New Year's resolution gagawa ka. O kaya hindi lang New Year's resolution. Mga ngako ka, papayat na ako. Mga ngako ka, hindi na ako kakain ng maalat at saka matamis. Mga ngako ka, hindi na ako magmumura. Mga ngako ka, uuwi na ako ng tama. Marami tayong pangako. Pero bakit hindi tayo makapagbago ng buhay? The answer, my dear brothers and sisters, is this. Bakit mahirap magbago? Bakit mahirap magbago ng buhay para bumuti yung ating buhay? Iyon ang gustong sagutin ng salita ng Diyos para sa araw na ito. Sa unang pagbasa, si Jonah ay nangaral ng pagbabalik loob at pagsisisi. In the gospel, the Lord opens His mouth for the first time in His public ministry and says, Repent and believe in the gospel. Iba-iba ho ang conversion. Iba-iba ang pagbabago. Merong pagbabago mula sa masama at papuntang kabutihan. Iyan ang conversion ni Jonah. Merong pagbabago mula mabuti papuntang mas mabuti. Iyan ang tawag ng mga apostoles. Wala naman silang ginagawang masama, pero tinawag sila para sumunod sa Panginoon sa mas mataas na kabutihan. Pero meron ding pagbabago na galing din sa kabutihan. Yung bang you are already in, your, in a better position and you aim to be even better than that, to be the best. It is also conversion. It can be conversion from bad to good. It can be conversion from good to better. It can be conversion from better to best. Kapag ganoon ang definition ng conversion, maliwanag po na hindi tayo pwedeng tumigil sa pagbabago. Hindi tayo pwedeng tumigil at sabihin natin, wala na akong kasalanan. Hindi tayo pwedeng tumigil at sabihin, wala naman akong ginagawang masama. Because the call for conversion is an ongoing process. It does not end with one event. It does not end with one confession. The voice of the Lord Repent and believe the gospel is a constant voice to the firstborn right now up to Pope Francis to the eldest human being living on earth. Our challenge is ongoing conversion. Balik tayo sa tanong, pero bakit ang hirap magbago? Ang hirap magbago at magbalik loob at umiwas sa masama. New Year's resolution gagawa ka. O kaya hindi lang New Year's resolution. Mga ngako ka, papayat na ako. Mga ngako ka, hindi na ako kakain ng maalat at saka matamis. Mga ngako ka, hindi na ako magmumura. Mga ngako ka, uuwi na ako ng tama. Marami tayong pangako. Pero bakit hindi tayo makapagbago ng buhay? The answer, my dear brothers and sisters, is this. Conversion is not an evolution. Evolution is slow. It is a process. Conversion is not slow. It is not an evolution. Conversion is revolution. Ibig sabihin, mahirap, masakit, pero dapat gawin. Kaya kung ayaw mo ng hirap, hindi ka tala magbabago. Kung ayaw mo ng hirap, bakit mo iiwanan yung leche flan o chicharon? Masarap eh. But conversion is not evolution. It is not a slow process. In fact, it is a dramatic event because it calls for sometimes even blood and tears and sweat. Bakit tayo nahihirapang magbago? Naalala ko lang po ang tatay ko. At hanggang ngayon, kahit matagal na siyang patay, ay yung aral pa rin niya, 
ang gumagabay sa akin. Tatlong aral galing kay tatay tungkol sa pagbabago. Una, sabi niya sa akin, nung paalis na ako ng bahay papuntang seminaryo, it was dramatic. It was a 180 degree turn. Di pa ako nakatulog sa ibang bahay. Di pa ako nakatulog ng matagal wala sa aming bahay. Pero ngayon, iiwanan ko yung bahay. Ang unang sabi ni tatay, tiyakin mo. Be sure. Be sure where you want to go. Tiyakin mo kung saan ka papunta. At kapag natiyak mo kung saan ka papunta, ang lahat ng daan palihis iwasan mo. Later on, we understood it. 100% intention. If the intention is clear, the mechanism will appear. Tiyakin mo. Tiyakin mo ang gusto mo. Tiyakin mo ang mabuting target mo. Tiyakin mo ang the best na gusto mo. At lahat ng lihis doon, lahat ng pagpapabagal sa iyo, iwanan mo. Be sure of where you want to go. And at against all odds, by all means, focus. Tiyakin mo. Pangalawang payo ng aking tatay ay tiisin mo. Pinili mo yan, tiisin mo. Hindi ka mabubuhay bilang marangal na tao kung hindi ka marunong magtiis. Hindi lahat ng bagay ay aayon sa gusto mo. Ginusto mo yan, tiisin mo. Kung gusto mong magbago at tiyak kung saan mo gustong pumunta, tiisin mo. Kailangan mong tiisin sapagkat ang buhay na madali ay hindi mo maipagmamalaki. Kailangan matuto tayong magbago mula sa buhay na madali, sa buhay ng pagtitiis, sapagkat sa buhay ng pagtitiis, mayroong pangarap na makakamit. Alam na natin yon Kung may tiyaga, may nilaga. Pero ayaw natin ang nagtitiis. Ayaw natin ang nagtitiyaga. Kaya, hindi rin tayo makapagbago. Tiyakin mo, tiisin mo, ang pangatlo sa pagbabago, pakisamahan mo. Pakisamahan mo yung hindi naniniwala sa iyo. Pakisamahan mo yung umaaway sa iyo. Pakisamahan mo yung naninira sa iyo. Pakisamahan mo silang lahat sapagkat pwede silang maging kaibigan. Pwede kayong maging magkaibigan. Conversion becomes difficult because we don't like to be converted from being selfish to being other-centered. Gusto natin makisama sila sa akin. Pero ang tunay na pagbabago, ikaw ang makikisama sapagkat ikaw ay kasapi, kab kab kabalikat ng pamayanang ito, ng grupong ito. Now, my dear brothers and sisters, my father was not original. Because even before my father adopted those as principles of life, Jesus already taught us, kailangan mong magbago. Sapagkat kapag hindi ka nagbago, magiging bato ka. Hindi na nagbabago. Kailangan mong magbago. Sapagkat ang pagbabago ay tanda ng buhay. Kailangan mong magbago 
sapagat ang pagbabago ay kalooban ng Diyos para sa iyo. Mahirap, masakit, totoo, masakit at mahirap ang pagbabago. Pero sa kabila ng iyon, maganda pa rin ang pagbabago. Tiyakin mo kung saan mo gustong pumunta. Tiisin mo ang lahat ng pasanin. Pakisamahan mo ang lahat ng hindi maniniwala sa iyo. Mararating natin ang pagbabago. May pagmamalaki natin ang ating sarili at matatagpuan natin ang Panginoon sa tuloy-tuloy na pagbabago. Repent and believe the gospel. The kingdom of God is at hand.